വാട്സപ്പ് ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക്ടോക്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്വാറന്റൈൻ ഡേയ്സ് ബോറാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ലൈറ്റ് റൂം എഡിറ്റിംഗ് സീരീസ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചായി ഇതുവരെ ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും അതായത് ലൈറ്റ് റൂമിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ച് ബോർ അടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാന്ന് അറിയാം എന്തായാലും അത്രയും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലൈറ്റ് റൂമിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലൈറ്റ് റൂം പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് റൂമിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത് ലൈറ്റ് റൂമിലേക്ക് കുറച്ച് ഡീപ്പായി കിടക്കാൻ പോകണം നമ്മൾ ഓരോ ടൂൾസിനും ഈ റിമോട്ട്സ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ടൂൾ ടൂൾ ബൈ ടൂൾ ആയിരിക്കും ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വീഡിയോ ഇനി ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ടൂളാണ് ഇന്ന് ഇനി ഞാൻ അതുപോലെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെറുപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരെയും പറയും എടാ പോടാ നിർത്തി പോടാ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മള് ലൈറ്റ് റൂമിന്റെ ആദ്യത്തെ ടൂൾ അതായത് ലൈറ്റ് റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ടൂൾ അതായത് സെലക്റ്റീവ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് കൂൾ ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ എന്തിനാ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രോക്ക് വേണ്ടിയാണോ ലെറ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ലൈറ്റ് റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴത്തെ ഒരുപാട് ടൂൾസ് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ടൂളാണ് സെലക്റ്റീവ് ടൂൾ സെലക്റ്റീവ് ടൂൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും ആ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിനെ ശരിക്കും വേറെ ലെവലാക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരൊറ്റ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് അത്രയ്ക്ക് പവർഫുൾ ആണ് ആ ടൂള് അതിൽ ആദ്യത്തെ ടൂൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഷ് ടൂൾ ആണ് ബ്രഷ് ടൂൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗം മാത്രം ആ ബ്രഷ് എന്ത് ബ്രഷ് കൊണ്ട് പെയിന്റ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടിയിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൂളിലേക്ക് വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് റൗണ്ട് സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് റൗണ്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്നാപ് സീഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും സ്നാപ് സീഡിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ട് സെലക്ഷൻ ആണ് വരിക അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് റൂമിലും സെലക്ട് ടൂൾ അതായത് റൗണ്ട് സെലക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ടൂളും യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ ആണ് വരിക അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അതിന്റെ വലിപ്പവും അതിന്റെ ആ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത്തും വെർട്ടിക്കൽ ലെങ്ത്തും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും അതുപോലെ ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഒക്കെ വരുത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂന്നാമത് വരുന്ന ടൂൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലീനിയർ സെലക്ഷൻ അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു വലിയ വലിയൊരു ഭാഗം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലീനിയർ ലീനിയർ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു സ്കൈറ്റ് നമുക്കൊരു കളർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ആകാശത്തിന് നമുക്കൊരു ഒരു കളർ വെക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലീനിയർ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അത്രയും പോർഷൻ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഒക്കെ വരുത്താം അതാണ് ഈ സെലക്റ്റീവ് ടൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് നമുക്ക് തോന്നും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് റിയലി പവർഫുൾ ഈ പ്രേമ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സിമ്പിൾ ആണ് ബട്ട് പവർഫുൾ ആണ് സോ ആ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബിലീവ് മീ ഗൈസ് നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പോകണില്ല ഇത് ഈ ഒരു ടൂൾ മാത്രം വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം